இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மேட்ச் நியூசிலாண்டு வர்சஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கா மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிர்மிங் ஹெம்ல இருக்கிற ஹெட்பேங்ஸ்டன் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு பேட்டிங் ட்ராக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நியூசிலாண்டோட டீம் நியூஸ் பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி வந்து சேம் பிளேயிங் ரோல் போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு தான் அதிகம் மேபி ஒன் ஆர் டூ சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்ச் நியூசிலாண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து வின்னிங் வின்னிங் காம்பினேஷன் மாற்றாம போகணுன்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக சேம் பிளேயிங் ரோலில் தான் போவாங்க இப்போ நியூசிலாண்டோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லோன் பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா காலின் மண்ட்ரோ மார்டின் கப்தில் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதில் காலின் மண்ட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இயர்லியராக அவரோட விக்கெட்ஸ் அளக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்டே பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி பேட்ஸ்மேன் கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து இந்த மேட்ச் வந்து முன்றோ முன்றோக்கு பதில ஒரு ஹென்ரி நிக்கால்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டாப் ஆர்டரில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மாற்றுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு டவுட் தான் முன்றோ பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு பெஸ்டான ஆப்ஷனாக இருப்பார் பட் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஏன்னா வந்து ரொம்பவே ரேராக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அடிக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேல மோஸ்ட்லி அவர் பவர் பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறன்ற பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆகிடுவார் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு ஒரு ஒரு சில குவாலிட்டி பவுலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு பிளே பண்ணுவார்ன்றது நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அதே மாதிரி மார்டின் கப்தில் கப்தில பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பாக வந்து பவர் பிளேயரை யூஸ் பண்ண பார்ப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன் எப்பயுமே இந்த வீடியோ சொல் என்னோட வீடியோவை சொல்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட சப் கான்டென்ட் கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் கப்தில்க்கு பவர் பிளேயில் நல்ல ரெக்கார்டு இருக்குது நியூஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸில் ஸோ சிமிலியர் கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவர் வந்து அட்டாக் பண்ண போ அட்டாக் பண்ண தான் பார்ப்பார் அதுவும் இல்லாமல் மார்டின் கப்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலின் மூன்று கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது இருந்தால் தான் மார்டின் கப்தில் அக்ரெசிவ் பிளேயர் தான் பட் ஆனால் கொஞ்சம் இன்டென்ட் கொஞ்சம் மார்டின் கப்திற்கு ரொம்பவே அதிகம் மூன்றுவா விட அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெயின் வில்லியம்சன் ராஸ்டர் ரெண்டு தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம் நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ராஸ்டர் கெயின் வில்லியம்சன் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்கோர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நியூசிலாண்டோட பாதி ஸ்கோர் இவங்க ரெண்டு பேர் அடிக்கிற ஸ்கோராக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கெயின் வில்லியம்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஓவர் ஒரு கீ பேட்ஸ்மேனே சொல்லலாம் இந்த பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீம்லையுமே அந்த ஒன் டோன் இறங்குற பேட்ஸ்மேன் ஒரு கீ பேட்ஸ்மேனாக இருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த டீமில் பொறுத்த வரைக்கும் கெயின் வில்லியம்சன் ராஸ்டர் ரெண்டு பேருமே கீ பேட்ஸ்மேன் தான் அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கொடுப்பாங்க ஐம்பது ஓவரும் ஆடுறதுக்கு உண்டான எபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ரெண்டு பிளேயருக்கும் இருக்குன்றதுனால இவங்க ரெண்டு பேரோட விக்கெட் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் நியூசிலாண்டு இவங்க ரெண்டு பேர் விக்கெட்டை வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக எடுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு நியூசிலாண்டோட ஸ்கோர் வந்து சரி எடுத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் லதம் ஜிமி நேஷம் டாம் லதம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேன் தான் கிடையாது ஒரு கிளாஸான ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் டாம் லதம் பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து கிடைக்கிற வாய்ப்பு வந்து கம்மி அவரோட பேட்டிங் ஸ்டைலுக்கு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஓப்பனிங் இறங்கினா தான் அவர் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் எடுத்து ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் லதம் கண்டிப்பாக டைம் எடுத்து ஆடினார்னா செட்டில் ஆகிட்டார்னா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போர்டில் போடுவார் பட் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து அவரை ஃபினிஷர் மாரி அப்படி இறக்கி எதாவது இறக்கி விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ரன்ஸ் வரது ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மி நேஷம் நேஷம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போதைக்கு இப்போ வரைக்கும் டீசெண்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கா வித் பேட் வந்து அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியல அவர்கிட்ட வந்து பட் ஆனால் வித் பால் வந்து இப்போ இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிங் டி கிராண்டும் இல்லைன்னா ஈஸ்வதி ரெண்டு பேரும் யாராவது ஒருத்தவங்க நல்லா வாய்ப்பு இருக்கு நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஸ்பின்னுக்கு ச
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் வந்து ரொம்பவே சர்ப்ரைஸா இருக்கு இன்னி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒன்றும் பண்ண வேர்ல்டு கப்ல வார்ம் அப் மேட்ச் வந்து சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் மேட்ச் என்னக்குள்ள அந்த அளவுக்கு அவர் ஒன்றும் பெருசா பண்ணவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல மட்டும் ஏதோ ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை பட் ஆனா டீசெண்டா போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இதில் விக்கெட் டேக்கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் என்ட்ரி லாக்கி ஃபர்குசன் தான் ரெண்டு பேரும் கன்சிஸ்டண்டாக விக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதில் லாக்கி ஃபர்குசன் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அவருக்கு வந்து பேசு லைன் லென்த் எல்லாமே வந்து இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இப்போதைக்கு தி பெஸ்ட் பவுலர் இப்போ இந்த வேர்ல்டு கப் மெயின் மேட்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லாக்கி ஃபர்குசன் தான் இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்காவோட டீம் நியூஸ் பார்ப்போம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுங்கி நிகிடி கண்டிப்பாக வந்து பிளேயிங் லெவலில் இருப்பார் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபிட் ஆகிட்டார் ஃபஸ்ட்டு மே இந்தியா மேட்ச் கூட போகிறதுக்குள்ள அவருக்கு ஒரு ஹாம்ஸ்டிங் இன்ஜுரி காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போனார் கண் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளாட முடியல அவரால் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து ஃபிட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணுவார் பிளேயிங் லெவல்லையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ப்ராப்பபிள் பிளேங்கலோனு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹஷிம் அம்லா குயின் டெண்டிகாக் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஹஷிம் அம்லா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இல்லை பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் எதிர்க்க மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு ஃபார்ம் உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகம்னு சொன்ன அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கிட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சில் வந்து ரொம்ப நேரமாக நின்றுகிட்டு இருந்தார் பட் ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஆடினார் அந்த நாற்பத்தாறு ரன் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அவர் வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன் ஒரு அந்த ஒரு டச்சை ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பால் எடுக்க தான் செய்வாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லா பண்ணார்னு சொல்லணும் அந்த மேட்ச் வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லணும் ஹஷிம் அம்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாட் அவுட்டில் போனார் கடைசியாக அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் இந்த மேட்ச்சுக்கு வந்து ஹஷிம் அம்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா இங்க வந்து ட்ரெண்ட் போல்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல போடக்குள்ள கண்டிப்பா ஹஷிவ் அம்லா குவின்டன் டிகாக் ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் பார்த்துதான் விளையாட பாக்கணும் அவர் வந்து அட்டாக் பண்ண போகக்கூடாது இன்னதான் பவர் பிளேவா இருந்தாலும் அது காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் அட்டாக் பண்ண போனாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி விக்கெட் சோட தான் வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம எத்தனை வாட்டி பாத்திருக்கோம் நம்ம இந்தியா மேட்சஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லாம அவங்களோட கண்டிஷன் நிறைய இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அவர் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பால் கண்டிப்பா மேபி மேல போட போவார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் அது காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விங் இருக்கா இல்லையா கண்டிப்பா தேடுவார் சப்போஸ் ஸ்விங் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டாப் ஆர்டர் வந்து மாட்டிப்பாங்க ட்ரெண்ட் போல்ட் கிட்ட ஸோ குவின்டன் டிகாக்கும் அதே மாதிரி தான் அவரும் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காரு பட் ஆனால் ட்ரெண்ட் போல்ட்டை பார்த்து ஆடணும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நாலு ஓவர் போடுவார் கண்டிப்பாக ஸ்விங் இல்லைன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் அட்டாக் பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஸ்விங் இருந்ததுன்னா அவர் வந்து மெதுவாக தட்டி ஆடுறது தான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சேஃபான ஆப்ஷனாக இருக்கும் அது ரெண்டு கண்டிப்பாக அஷிமா அம்மா பண்ணுவார் குவின்டன் டிகாக் பண்ணுவார் என்னன்றது எனக்கு தெரில ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மோஸ்ட்லி அட்டாக்கிங் தான் போவார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளேவை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற பேட்ஸ்மென் இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீமுக்கு ஓப்பனிங்கில் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்லம் ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் வேண்டர் டாசன் மூணு பேருமே ஒரு குவாலிட்டியான பிளேயர்ஸ் மூணு பேர் மூணு பேர் கிட்டையுமே இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் கிட்டே வந்து அவர் அவரோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது பட் ஆனால் ஏடன் மார்க்ரம் அவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்னும் வரைக்கும் எதுவும் பண்ணல ஆனால் அடுத்த அஷிமாம்லான்றாங்க அந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்ரம் அதுக்கு உண்டான பிள எல்லா குவாலிட்டிஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏடன் மார்க்ரம் கிட்ட பட் ஆனால் இன்னும் வந்து அவர் இன்னும் வந்து அவரோட ஃபுல் டேலண்ட்டை காட்டுல தான் சொல்லுவேன் அவர் ஒரு சூப்பரான பேட்ஸ்மேன் ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ் ஆடுற ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்ரம் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து ஃபார்மில் வந்தாருன்னா இந்த டீமுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வேலை அவர் கரெக்டாக பார்த்துதான் இருக்காரு இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஒரு கீயாக இருப்பார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டர் டாசன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மேட்ச் தான் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது இறங்குனதுக்கு அதுக்கப்புறம் மலையாளம் நின்றுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கிய உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வந்து ஆப்கானிஸ்தான் மேட்ச்ல இது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி முடிச்சிட்டாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கான்றதுனால அவர் வந்து வாய்ப்பு
லுங்கினிகிரி இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுங்கினிகிரி வராரு இது வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா டீம்கே வந்து ஒரு ஹியூஜ் ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கடைசியாக ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்சாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இல்லைன்றதுனால பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் தோய் இருந்தது பட் ஆனால் இன்னைக்கு லுங்கிடிங்கிரி வரதுனால ஒரு ரிஃப்ரெஷாக இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுலிங் யூனிட் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து சவுத் ஆப்ரிக்காவோட பவுலிங் யூனிட் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் இவர் வரதுனால அதே மாதிரி ரபாடா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய அளவில் விக்கெட்ஸ் எடுக்கல இந்தியா கூட வந்து ஒரு ஃபோர் விக்கெட் ஆள் ஒன்று எடுத்தார் ஸோ அது மட்டும்தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு ரபாடா பட் ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து எக்கனாமியை மெயின்டைன் பண்ணிடுறாங்க அந்த டீமில் எப்படி ட்ரெண்ட் போல்ட்டை வந்து பார்த்து ஆடிடுறாங்களோ இந்த டீம் வந்து ரபாடாவை பார்த்து ஆட தான் மோஸ்ட்லி பார்க்குறாங்க அதையும் மீறி அடிக்கணுன்ற சூழ்நிலை பேட்ஸ்மேனுக்கு ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரபாடாவை அடிக்க போய் தான் அவுட் ஆகிறாங்க மற்றபடி அவர் இதை பார்த்து தான் ஆடுறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆப்ரிக்கா டீம்ல விக்கெட் டேக்கர்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெக்லு கோயையும் லுங்கு நிகிரி தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து லுங்கு நிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக அவர் தான் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ் கடைசி ஒரு ஏழு எட்டு மாதமாக பார்த்தீங்கன்னா லுங்கி நிகிரி தான் வந்து பிரேக் த்ரூ கொடுத்துட்டு இருக்காரு ரபாடா விட பட் ஆனால் ரபாடா எக்கனாமியாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு லுங்கி நிகிரி கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக போவார் பட் ஆனால் முக்கியமான விக்கெட்ஸ் முக்கியமான ஜிம்மி <laughs> கேன் வில்லியம்சன் கப்தில் ராஸ் டெய்லர் ட்ரென் போல்ட் ஸோ இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சைஸ் தான் உங்கள் டீமில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் டீம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கேப்பர் ஆப்ஷன் குயின் டென்டிகார் இதில் வந்து டாம் லாதமும் இருக்காரு நான் அவரை பிக் பண்ணலை கண்டிப்பாக டாம் லாதமும் ஒரு டீசெண்டான பேட்ஸ்மேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டீம் குள்ளே இருக்கிறதுல உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் கண்டிப்பாக டாம் லாதக்கம் போகிறதா இருந்தால் ஒரு சாய்ஸ் அவர் கண்டிப்பாக போகலாம் ஏன்னா டீசெண்டான பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப கிளாஸாக ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் பட் ஆனால் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்றது ஒரு சின்ன டவுட்டு மேபி இன்னைக்கு ஒரு பேலன்ஸராக போச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அடுத்து பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் கெயின் வில்லியம்சன் ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் வேண்டர் லாசன் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்னர் மாரிஸ் பெக்லு பயோ பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரென் போல்ட் ஃபெர்குசன் லுங்கி நிகிரி இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம்சனை கேப்டனாகவும் டிகாக்க வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வில்லியம்சன் ஏன் கேப்டனாக கொடுத்துன்றது இதுவே தேவையில்ல கண்டிப்பாக ஒரு ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருப்பார் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதேமாதிரி இந்த இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக்கு வந்து வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்குறேன் அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீம்லேயே இப்போதைக்கு ஒரு மூணு பேட்ஸ்மேன் தான் இன்ஃபார்ம்லாம் இருக்காங்க அதில் குவிண்டன் டிகாக்கு வந்து ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் ஒன்று வேண்டர் டாஸ் ஒன்று ஒன்று ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிண்டன் டிகாக் போயிருக்கேன் நீங்கள் வேணா இந்த இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் கூட போனோம் பட் ஆனால் நான் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் அடுத்த டீமில் வந்து வைஸ் கேப்டனாக வச்சிருக்கின்றதுனால இந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக் போயிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த டீமில் நான் வந்து ரபாடா இம்ரான் தகர் யாருமே எடுத்துருக்க மாட்டேன் அது காரணம் வந்து கிரிட்ஸ் பத்தல நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி யாராவது ரெண்டு பேரை விட்டால் தான் வந்து உங்களால் எடுக்க முடியுது ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து மேலே இருக்க பேட்ஸ்மேன் சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக போலர்ஸ்க்கும் போகலாம் பட் ஆனால் வந்து இது ஒரு நல்ல பேட்டிங் ட்ராக்குன்றதுனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டியான பேட்ஸ்மேனுக்கு போயிருக்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ரபாடா வேணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேண்டர் டாசனை விட்டுட்டு நீங்கள் ரபாடாக்கோ இல்லை இம்ரான் தாக்கியிருக்கோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போகலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டீம் ஒன் இப்போ டீம் டூ பார்ப்போம் டீம் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனாக குவிண்டன் டிகாக் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டாம் லாதமும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு விக்கெட்ஸ் கீப்பராக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அவரும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருப்பார் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் வில்லியம்சன் ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் ஏடன் மார்க்ராம் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்னர் பெக்லு கோயோ பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரென் போல்ட் ஃபெர்குசன் இம்ரான் தாகிர் ரபாடா இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் கேப்டனாகவும் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸாக வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் ஏன் வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாய்ஸ் இல்லை ஏன்னா அந்த டீமில் நான் வந்து குவிண்டன் டிக்காக போட்டிருக்கேன் இது டீமில் வந்து ஃபாஃப் டூ பிளேசஸை போட்டிருக்கேன் தி பெஸ்ட் பேஸ் இப்போதைக்கு வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா சைட் வந்து
சாரி இந்த இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டைமில் லாஸ்ட் மினிட்ல அப்டேட் பண்ணுவோம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல அஹ் அது காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ் வந்து அவங்களாம் ஃபுல்லா பாக்குறது கிடையாது சோ அதனாலதான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியாம போயிடுது இந்த ரெண்டு டீம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தா நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல அப்டேட் பண்ணுவேன் என்னோட வந்து ட்விட்டர் அண்ட் டெலகிராம் சேனல்ல வந்து கண்டிப்பா அப்டேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு உண்டான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க இந்த அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சுந்தர் ஆடம் சேனல சப்ஸ்